আমি মোহাম্মদ রেজাউল করিম সবুজ উইনার্থ অনলাইন স্কুলের পক্ষ থেকে রসায়নের দ্বিতীয় বেসিক ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা আলোচনা করব পদার্থের ভৌত পরিবর্তন সম্পর্কে তো এই ক্লাসগুলো তোমরা এসএসসি লেভেলে শিখে এসেছো তারপরও তোমাদের সাথে আর একটু আমরা আলোচনা করে বিষয়গুলো ক্লিয়ার করতে চাই তো চলো আমরা প্রথমে জেনে নেই রসায়নের ভৌত পরিবর্তন কি বা পদার্থের ভৌত পরিবর্তন বলতে আমরা কি বুঝি তো যে পরিবর্তনের ফলে পদার্থে শুধু বাহ্যিক অবস্থার পরিবর্তন হয় বা পদার্থে শুধু বাহিরের অবস্থার পরিবর্তন হয় কিন্তু পদার্থে যে অনুর গঠন বা আকৃতির কোনো পরিবর্তন হয় না সেই পরিবর্তনকে আমরা বলবো ভৌত পরিবর্তন তোমরা বিষয়টা আবারও ক্লিয়ার করো যে যে পরিবর্তনের ফলে পদার্থের শুধু বাহ্যিক বা বাহিরের অবস্থাটার পরিবর্তন আমরা দেখতে পাই কিন্তু পদার্থের অনুর গঠন আকৃতির কোনো পরিবর্তন হয় না সেই পরিবর্তনটাকে আমরা বলবো পদার্থের ভৌত পরিবর্তন এখন চলো দু একটা উদাহরণ থেকে আমরা বিষয়টা ক্লিয়ার হওয়ার চেষ্টা করি যেমন আমরা যদি লবণ এবং পানির একটা দ্রবণ মিশ্রণ করি তাহলে দেখব লবণ পানিতে কিন্তু দ্রবীত হয়ে যাবে তো এখানে একটা পরিবর্তন হয়ে গেল লবণ অদৃশ্য হয়ে গেল আবার আমরা যদি এই লবণ পানির দ্রবণটাকে তাপ দেই তাহলে দেখা যাবে পানিটা যখন বাষ্পীত হয়ে যাবে তখন লবণ কিন্তু ওই পাত্রের তলানি হিসাবে জমে থাকবে তো লবণের এখানে সাময়িক পরিবর্তন হয়েছিল কিন্তু লবণ তাপ দেওয়ার ফলে লবণ আঘাত আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে এসেছে তাহলে লবণ যেহেতু লবণের জায়গায় রয়ে গেছে তো লবণে শুধুমাত্র বাহ্যিক অবস্থার একটা পরিবর্তন আমরা এখানে লক্ষ্য করেছিলাম তো এটি হচ্ছে একটা ভৌত পরিবর্তন আমরা যে আর একটা উদাহরণ লক্ষ্য করি যে একটা দণ্ড চম্বুক দ্বারা একটা লোহার টুকরাকে যদি আমরা একই দিক থেকে বারবার ঘষতে থাকি তাহলে দেখা যাবে যে লোহার টুকরাটিও সাময়িক কিন্তু চম্বুকে পরিণত হবে সেটি অন্য লোহার টুকরাকে আবার আকর্ষণ করার ক্ষমতা তৈরি হবে তারপর আমরা যখন এই লোহার টুকরোটিকে মানে চম্বুক প্রাপ্ত হওয়া লোহার টুকরোটিকে যদি আমরা তাপ দেই তাহলে তার চম্বুক অতটা নষ্ট হয়ে যাবে তাহলে লোহার টুকরোটা কিন্তু তার পূর্বের অবস্থায় থেকে গেল তাহলে এখান থেকেও কিন্তু আমরা বুঝতে পারি এখানে যে পরিবর্তনটা হইল লোহার টুকরা পূর্বেও যা ছিল পরেও তাই আছে শুধু তার মতো সাময়িক পরিবর্তন হয়েছে তো সেটি এক ধরনের ভৌত পরিবর্তন আর একটা একটা কমন উদাহরণ আমরা জানি যে পানি বরফ জলীয় বাষ্প সবগুলো একই কথা আমরা যদি বরফকে তাপ দেই তাহলে পানিতে পরিণত হবে পানিকে তাপ দিলে তার সেটা জলীয় বাষ্পে পরিণত হবে আবার যদি আমরা ঠান্ডা করি তাহলে জলীয় বাষ্প পানিতে পরিণত হবে পানিকে যদি আমরা আবার আরও ঠান্ডা করি তাহলে বরফে পরিণত হবে তো এখানে মূলত ঘটনাটা ঘটতেছে যে শুধুমাত্র অবস্থার বাহ্যিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটতেছে অনুর গঠন বা আকৃতির কোনো পরিবর্তন হতেছে না তো পদার্থের এই ধরনের পরিবর্তনগুলোকে আমরা বলবো পদার্থের ভৌত পরিবর্তন এখন আমরা দেখব রাসায়নিক পরিবর্তন সম্পর্কে তো রাসায়নিক পরিবর্তন হচ্ছে এমন একটা পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বা পদ্ধতির মাধ্যমে এক বা একাধিক বস্তু এক বস্তু হতে পারে একাধিক বস্তু হতে পারে ওই পদ্ধতির মাধ্যমে নতুন বস্তুতে পরিণত হবে তাহলে বিষয়টা দাঁড়াচ্ছে এক বা একাধিক বস্তু এক বা একাধিক নতুন বস্তুতে পরিণত হবে রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে যেহেতু বস্তুর নতুন বস্তুতে পরিণত হচ্ছে কোনো বস্তু নতুন বস্তুতে পরিণত হচ্ছে সেহেতু বস্তুর অনুর গঠন আকৃতির স্থায়ী পরিবর্তন হবে অনুর গঠন বা আকৃতির স্থায়ী পরিবর্তন হবে কিন্তু আমাদের রাসায়নিক পরিবর্তনে তাহলে আমরা বিষয়টা একবারে ক্লিয়ার করে বলতে পারি যে যে প্রক্রিয়া বা পদ্ধতির মাধ্যমে এক বা একাধিক বস্তু এক বা একাধিক সম্পূর্ণ নতুন বস্তুতে রূপান্তরিত হবে তাকে বলবো আমরা রাসায়নিক পরিবর্তন রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে অনুর গঠন ও আকৃতির স্থায়ীভাবে পরিবর্তন হবে একটা উদাহরণ থেকে আমরা লক্ষ্য করি যেমন আমরা সবাই জানি যে কার্বন প্লাস অক্সিজেন বিক্রিয়া করে কি উৎপন্ন করে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে তাহলে তোমরা এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো যে কার্বন মানে কিন্তু আমরা নর্মালি বুঝি কয়লা আর যেটা সলিড ম্যাটেরিয়াল বা কঠিন বস্তু অক্সিজেন হচ্ছে একটা আমাদের গ্যাস যে গ্যাসটা আমরা নিঃশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করলে আমরা বেঁচে থাকি দুটো যখন পরস্পরের সঙ্গে বিক্রিয়া করে করে একটা সম্পূর্ণ নতুন বস্তু কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস তৈরি করে এই গ্যাসটা কিন্তু যদি আমরা নিঃশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করি তাহলে কিন্তু আমরা মরে যাব তাহলে দেখো এখানে কার্বন এবং অক্সিজেনের ধর্মের সাথে কার্বন ডাইঅক্সাইডের ধর্মের কোনো এখানে মিল পাওয়া যাচ্ছে না সম্পূর্ণ নতুন বস্তুতে রূপান্তরিত হয়েছে তাহলে একাধিক বস্তু একটা বস্তুতে পরিণত হয়েছে কিন্তু সম্পূর্ণ নতুন বস্তুতে পরিণত হয়েছে তো এর যে অনুর গঠন বা আকৃতি এর গণ অনুর গঠন বা আকৃতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন সেই কারণে আমরা বলতে পারি 
রাসায়নিক পরিবর্তন হচ্ছে এক বা একাধিক বস্তু এক বা একাধিক নতুন বস্তুতে পরিণত হবে আর যেহেতু নতুন বস্তুতে পরিণত হবে তার অনুর গঠন আকৃতির স্থায়ী পরিবর্তন হবে এখন আমরা দেখব ভৌত পরিবর্তন ও রাসায়নিক পরিবর্তনের মধ্যে যে পার্থক্যগুলো রয়েছে সেগুলো তাহলে ভৌত পরিবর্তন হচ্ছে এমন একটা প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় পদার্থের শুধু বাহ্যিক আকার বা অবস্থার পরিবর্তন হয় কিন্তু অনুর গঠনের কোনো পরিবর্তন হয় না সেই প্রক্রিয়াকে আমরা বলব ভৌত পরিবর্তন আর রাসায়নিক পরিবর্তন হচ্ছে যে প্রক্রিয়ায় এক বা একাধিক বস্তু এক বা একাধিক নতুন বস্তুতে রূপান্তরিত হয় তাকে আমরা বলব রাসায়নিক পরিবর্তন তো ভৌত পরিবর্তন হচ্ছে একটা অস্থায়ী পরিবর্তন আর রাসায়নিক পরিবর্তন হচ্ছে পদার্থ একেবারে স্থায়ী পরিবর্তন ভৌত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অনুর গঠন বা আকৃতির কোনো পরিবর্তন হয় না কিন্তু রাসায়নিক পরিবর্তনে অনুর গঠন বা আকৃতির পরিবর্তন হয় ভৌত পরিবর্তন হচ্ছে একটা সাময়িক পরিবর্তন আর রাসায়নিক পরিবর্তন হচ্ছে পদার্থের একেবারে স্থায়ী পরিবর্তন ভৌত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তাপের শোষণ বা উদ্গীরণ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই আর রাসায়নিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অবশ্যই তাপের শোষণ বা উদ্গীরণ হতে হবে আমরা এখন দেখব তাপ উৎপাদি পরিবর্তন এবং তাপ হারি পরিবর্তন আমরা জানি যে যে কোনো রাসায়নিক পরিবর্তনে বা বিক্রিয়ায় তাপের শোষণ হয় অথবা তাপের উদ্গীরণ হয় তো তাপ উৎপাদি পরিবর্তন বলতে বলতে বুঝতেছি আমরা তাপ উৎপাদি পরিবর্তন বা তাপ উৎপাদি বিক্রিয়া বা এক্সোথার্মিক রিয়েকশন কথাগুলো কিন্তু একই জিনিস মিন করে তাহলে তাপ উৎপাদি পরিবর্তন হচ্ছে যে পরিবর্তনের ফলে বা যে বিক্রিয়ার ফলে তাপের তাপ উৎপন্ন হয় তাকে আমরা বলি তাপ উৎপাদি পরিবর্তন তো দেখেন কার্বন প্লাস অক্সিজেন বিক্রিয়া করে উৎপন্ন করে কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং এখানে তাপ জেনারেট করে এই বিক্রিয়ার ফলে তাপ তৈরি হয় আর একটা বিক্রিয়া হচ্ছে হাইড্রোজেন প্লাস অক্সিজেন বিক্রিয়া করে যে পানি হয় তো সেখানে কিন্তু তাপ জেনারেট করে তাহলে এই বিক্রিয়ায় যে বিক্রিয়ায় তাপ উদ্গীরণ হয় তাকে আমরা বলবো তাপ উৎপাদি পরিবর্তন আর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আরেকটা বিষয় হচ্ছে তাপ হারি পরিবর্তন তাহলে যে রাসায়নিক পরিবর্তনে বা যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাপের শোষণ হয় তাকে আমরা বলবো তাপ হারি পরিবর্তন তাহলে দেখেন যে নাইট্রোজেন প্লাস অক্সিজেন বিক্রিয়া করে নাইট্রিক অক্সাইড তৈরি করে এখানে তাপ মাইনাস তাপ বোঝায় মানে এখানে তাপ শোষণ হয়ে গেছে বিক্রিয়াটা অনেক ঠান্ডা দেখা যায় আর কার্বন প্লাস সালফার পরস্পরের সঙ্গে বিক্রিয়া করে কার্বন ডাই সালফাইড ও মাইনাস তাপ তাহলে কার্বন প্লাস সালফার পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া করে যে কার্বন ডাই সালফাইড তৈরি করে এখানে তাপের কিন্তু শোষণ হয় অর্থাৎ বিক্রিয়ার পরে বিক্রিয়াটাতে আমাদের অনেক ঠান্ডা অনুভূত হয় তো আমরা এখান থেকে শিখলাম যে তাপ উৎপাদি পরিবর্তন তাপ হারি পরিবর্তন যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাপের শোষণ হয় তাকে বলি তাপ হারি পরিবর্তন যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাপ উৎপন্ন হয় বা উদ্গীরণ হয় তাকে আমরা বলি তাপ উৎপাদি পরিবর্তন আজকের ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছি ভৌত পরিবর্তন রাসায়নিক পরিবর্তন ভৌত পরিবর্তন রাসায়নিক পরিবর্তনের মধ্যে পার্থক্য তাপ উৎপাদি পরিবর্তন এবং তাপ হারি পরিবর্তন আশা করি বিষয়গুলো আপনার সুন্দরভাবে বুঝতে পেরেছেন আজকে এ পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাসে দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিও নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ সবাই